吗？我笑，是因为我早就已经说过，我们两个今天晚上必定会在这儿相见。你看，现在不是再见了吗？再见没有怎么样？在你的心目中，我可能只是一个无赖。不过我可以告诉你，我就算是一个无赖，也是全天下间最受信用的无赖。的秀发芬芳无敌，昨天晚上在下把她抱入怀中，一直酣睡到天明啊！还给我！哇，你好狠呐！我说过了，叫你把头发还给我吗？哼，我是说过我会守信用，只不过现在还没有天亮呢。在下我还想手握青丝。感受一下他的软滑轻盈呢、啊。这个无赖，我今天要把你杀了！啊，哈哈哈你不是对我也很感兴趣才来这里的吗？我最有兴趣，看你死在我的剑下！呸！呀！呀！呀！动手吧！能死在姑娘剑下，虽死犹荣，做鬼也风流啊！哈哈哈哈！不要破坏这么好的良辰美景。而且你始终是一个女玩家，不要整天这么凶巴巴，只顾着动刀动枪，否则当不了人家的媳妇儿啊！你管不了，还敢呀！人生在世，难得糊涂，姑娘，你又何必这么斤斤计较呢？何不跟在下在这儿促膝长谈，迎风弄月，细数繁星啊！真是更胜美酒千杯啊！哼，要本姑娘给你长谈，先忘了我手中的剑。你为什么不出手？时间还早着呢。要不你杀？是又怎样？你又能奈我如何？你们这批武当精英果然厉害！<笑>这个武当剑阵是以天干地支十二时辰而形成，以十二剑手为本，加上我在旁辅助，哦，十三人连成一体，阵法足可抵挡强敌。嗯、好，可惜一山还未回来，十二剑手独缺一人，剑阵始终有缺憾。哦，没有那胆小鬼一山在场，我们武当精英也会把这剑阵发挥得淋漓尽致，根本不用畏惧敌人攻势啊！哎哎，以残缺剑阵对敌，只是权宜之计。只要时间久了，被敌人发现弱点所在，我可能被一举击破剑阵。不会吧？这武当剑法，天下武双不会将其一被攻破吧？大家小心啊！
血气。<笑>看来你也不是给我当费啊。多谢君主夸奖。哎，你要带我去哪儿啊？<笑>君主不用担忧，一山自有万马。郡主，看，还有那儿。你准备的挺齐全的。郡主，有一山在，郡主大可放心。不过，我们今晚要在这里住一晚。为什么呀？我们为什么不把宝物直接送到应天府啊？郡主，现在外面危机重重，那些窃贼可能还在四处找我们，所以我们得待在这里，以静制动为妙。嗯，也有道理啊。现在就带你走。郡主，我已准备好，有水路而行。这里水道狭窄，敌人难以追上来。而且郡主可以乘船而上，欣赏沿途风景，一举两得。郡主，请。
然是你这小子。你忘了上次做我的手下败将吗？此一时也，彼一时也。就算你有长进，现在跟我斗还不是时候。估计在我师傅学几招，再回来挨打也不迟。是礼，我师傅已经教过我了。<笑>你快上船！就要封，用不着解释。莫驸马，你们给我听好了，就算把这客栈给拆平了，也要找到献给皇上的宝物。要是搜不出来，所有人治罪。是。是怎么样？这边看看。你，你是第一个罪魁祸首。你身为武当掌门，负责护送宝物，这东西丢了，该当何罪？驸马，我，你不用多说，你打了。帮帮帮帮谁呀、啊？还能有谁？孙碧云。帮他帮掌门。掌门。掌门又怎么了？快给我绑。嗯。这还犹豫什么？再不绑，连你一块绑。程姐，你就来绑吧。掌门，弟子实在迫不得已。别说了。弟子得罪了，把他们带下去关起来。冷月童呢？叫他出来。回禀驸马爷，房间里已经没有人了。什么？追来是因为有一件事，要是不讲清楚的话，我一生都会内疚的。什么事啊？这么重要啊？这是关于那道平安符。平安符？什么平安符啊？就是在出发之前，被月童撕掉的那道平安符。跟你没什么讲。不，我知己。哦，怎么了？其实那道平安符，是我专程为你求的。真的？我就知道，你当时一定是误会了。你以为我是求给别人的，是不是？是啊。我不想你带着这种心情上路，越想越不对劲，所以我就马上赶来了。岂料赶到河边，就看到你们跟那个杀破天打起来。不过幸亏你赶到，要不然还不知道会怎么样呢。现在开始，你就得听我的了。卑鄙小人，你到底想怎么样？卑鄙也好，不
被迷也好，你要想知道乌鸡血溅的下落，就得跟我走。你是跟呢，还是不跟呢？别以为我不敢杀你，我只是想看看你玩什么花样而已。嗯，还是请你上床。追得上？哼，急什么？这里风凉水冷，正适合有情男女在这里谈情说爱呀、啊。狗嘴里吐不出象牙，谁跟你谈情说爱？哼，难道你就不能让我做一下梦吗？白日梦。你为什么要这样讨厌我呢？难道就是为了昨天晚上客店屋顶的事生气？冷月童姑娘，我有个预感，你我这一生。都会纠缠不清的。你这个人真不要脸，谁跟你纠缠不清了？<笑>你小心一点，别乱动。哦，原来你害怕水啊？谁说我怕？哈，我天生不怕水，而且我还很喜欢吃鱼呢。应该是个岛啊！这水路能到应天府吗？我们漂流了一天一夜，我也有点分不清东南西北。不过按理说应该是吧。哎，先别管那么多了，等上了岸再说吧。嗯、这个荒岛应该有人住吧？这里应该不是通往应天府的路，应该很繁华的。看看有没有客栈。客什么栈呀？眼前最重要的就是吃。你还说呢，我快饿死了。哎，上去看看吧。喂，烤羊？哎，不能吃。为什么？可能是有人准备好的。那那我们先吃了再说也没人。不行。哎，赵无极，你怎么老是跟我作对呀、啊？我怎么跟你作对了？就是不能吃。好了好了，你们两个怎么总吵架呀？我们现在流落荒岛，应该同甘共苦。有些事情就让他过去吧。羊是不能吃的，为什么？这是用来祭神的，不是用来吃的。祭神有什么了不起啊？哎，我有银票。银票？银票在我们这里可是不管用的，这羊绝对不能吃。那你们这儿除了烤羊，是不是还有更好吃的？才不会管我们呢，那么是谁？哎，我们出去走走吧。好。
有事呢。准备什么？醒了，昨天谢谢了。你睡得还挺香嘛。这么早你去哪里呀、啊？去摘了两个水果，吃吧，吃了去找郡主去。在这里吗？大家快点过来拜会。哎，那边有很多人，我们过去看看。快点，快点，快点，快点，快点，这什么时候变得这么没耐心？我当然有耐心，但等待是很磨人的，除非你故意要我难受。我看你也不至于那么狠心吧。等我想通之后，我再通知你。希望你不要让我失望。我是一个做大事的人，我是不能忍受无尽的等待的。我们走。面前跟他那样说话呢？他，他是哪一个？当然是冷月童了。<笑>原来是月童。月童，月童是你教的吗？你到底和他是什么关系？这是我们之间的事，与你无关。有，从这一刻开始就有。这一刻。<笑>原来你爱上他了，我不会怪你的。我见过不计其数的女孩子，她的确是一个很特别的女孩子。你给我闭嘴！就凭你，我警告你，从这一刻开始，你不能对她说任何越轨的话，更不能对她做任何越轨的事情。看来你似乎爱得很深了。你少管！我对她怎么样，你要管；你对她怎么样，我却不能管。而且你现在不能干对她不利的事情。我告诉你。从来没有人敢干涉我的事情，何况你是我的儿子，就算你是我的老子，你也不能。
能，从现在开始就能。试试看，我现在就去找他。算了吧，我告诉你，木兰雨是我的实力范围，况且你打不过我。如果你要待在这里，你就得依靠我。这样吧，我们父子暂时停火，你看怎么样？这来说，仅此而已。我做事向来干净利落，我要用这个小岛作为大本营，就是想推翻明朝。冷月桐是我养着的众多手下之一，当然得为我所用。现在明白了吧？那等你利用完以后呢？是不是也像以往一样，杀了他？南宫，你舟车劳顿，又为本岛居民带来了大批粮食，我得好好敬你一杯。赶快去准备酒菜。是。哦，请请请。啊，好好。哎，请。哎呀，别弄了，趁他们去拿粮食。三个就好了，快到族长屋里去啊！是不是啊？岛上来了三个贵宾，三个贵宾？呃，不是，呃，是让你们去帮忙招待三个贵宾。啊，快跟我走吧！哎，我跟你去，我跟你去。哎，你们不要管我，快点走了。呃，你们也快点来，走走走走。要是这样，我们大家都走不了了。走不了就走不了。你要是这样的话，我们三个人的希望就都泡汤了。谁知道船下次什么时候来呀？他走不了，我一个人走有什么意思啊？郡主，你不能这样。我一定要等无忌的，我不能做一个无情无义的人。郡主，我知道，可是张无忌说来就一定会赶来的，他不会纠结我们两个人不管的。要不这样，我们先上船，等他来了以后，我们再开船，好吗？啊，走吧。酒是好酒，这个味道，以前好像喝过。不会的，你搞错了，这个酒是这里的岛民自己酿制的，你怎么可能会喝过呢？可能是我一时糊涂吧。没关系，做人难得糊涂嘛。哎，你喜欢这个酒吗？嗯，喜欢酒最好。来，我们一起喝。来来，玉桐姑娘，我敬你。不是同关系，这里的生活，将来刺杀了那个老皇帝。云龙，到时候可以来这里避一避，我会叫族长好好的照顾你。那是应该。我向来无意干涉朝廷的事，不过你也有所需要的话，我可以和你一起去刑部门告状。月同万事，有勇有谋，他一定下定了决心，在现见之时一举自毙，光靠武力。十个人偷偷不够赔
。不过我可以向你保证，你躲藏的日子不会太久。军师成功，你一定是大功臣。哎，还不上台？啊、我有点不舒服，我先出去了。哎，我陪你去吧。不用。破狼，我敬你一杯。好。是你。嗯。他怎么还不来啊？你放心吧，他知道我们在这里的。哎，会不会出事啊？我去找他。哎，郡主，他要是出事了，我们就更不能再等了，否则连我们也逃不了了。来，坐下，我先带你开船。不行，我们不能走。郡主。回到中途，我们一样可以找人来救他。不行，无计不走，我也不走。为什么总是对他那么好？郡主，你醒醒吧！我韩一山也是个男人，纵使没有他张无忌，我韩一山也可以保你安全的。哼，你以为你是谁啊？你凭什么这么说他？他抢你一百倍，你永远都比不上他。你是为了郡主才来的，把无忌写信还给我。剑不在我这儿。不在你那儿，在郡主那儿吗？我不会把剑给你的。为什么？剑本来就是我的。是你那个郡主把他抢走的，我不会让你去刺杀皇上的。那个皇帝是你谁？你怕我把他杀了之后，郡主会伤心？这件事根本跟郡主无关。那跟谁有关啊？跟我有关，也跟无数平民百姓有关。你为什么要去刺杀皇上呢？现在的百姓至少丰衣足食，为什么非要添烦添乱呢？就算永乐他死了，老百姓过的日子还是一样的。不，他一死就会引来政局混乱，可能有别的人争当皇帝。到时候受苦的还是老百姓。你不告诉我郡主在哪儿，我自己会找到他。你跟他有什么深仇大恨？你为什么非要刺杀他？这是我个人的事，我不需要向你解释，你也管不着。你要弄得生灵涂炭，我就得管。你有没有想过，你刺杀皇上，成则有害苍生，败则赔偿性命，这值得吗？你根本就不明白。我是不明白，但我劝你三思而后行。一时冲动将会断送一生，将来只会追悔莫及。命是我的，是生是死与你无关。你这是放任你自己。这世上还有很多关心你的人呢、啊。你是说你自己吗？就算这一条是不归路，也是我自己选的。既然你这么想，我也无话可说。我只想你记住，无论你有什么原因也好，你自己一生的幸福都在你自己手上。找你，这样岂不是更浪费时间吗？好，你要等他，我们多等一会儿。
你们两个没事吧？没事，刚才酒力不盛而已。据我所知，你的酒力不是那么不济的。他醉酒就是醉酒，难道还要骗你啊？中途的酒我喝的比较习惯，但你们这儿的酒香中带辣，有点不适应而已。我有点不舒服，先回房间去了。哎，都说我不好，这里的酒不好喝。哎，没事没事。只要我们多待一会儿，杀了那个永乐狗贼，攻入皇宫，到时候什么玉叶琼浆都任由我们品尝了。先休息吧。好。哎，要得到世界上最好的美酒，等我做了武林盟主之后，还怕各路英雄豪杰不来进攻吗？对。但是你得到的只是武林，是个远在东营高丽、大师波斯等地名酿。会不会送来给你这个武林盟主呢？你的江湖称霸称霸，得到的只是江湖。如果你一统天下，得到的却是江山。古往今来，多少英雄豪杰为此付尽了毕生的血汗。哼，你不要忘了，我们始终是武林中人，就应该以武功称霸。谁稀罕有什么江山？江山可以兼领天下江湖，有江湖未必有江山。难道两者的厉害你到现在还分不出来吗？难道我的儿子只有练雀般，竟然不知鸿鹄之志吗？哼，只怕鸿鹄飞得越高，跌下来时就会伤得越重。就算你有多远大的志向，又有何用呢？人还是现实一点好吧。现实就是我们父子同心，其利断金。如果你敢放弃江湖的纷争，一心助我，以我们父子的智谋武功，又何愁大事不成呢？哼。上京的，见到你们真是太好了。吵什么吵？吵什么吵？把手举起来！你们给我退下！你是干什么的？鄂王郡主在此，不得无礼。我们听了吗？是我们有眼不识泰山，小官不知是郡主微服出巡，大驾光临，多多冒犯了。呃，请郡主开恩，呃，饶恕下官死罪。哎，他们也是皇命在身。出于职守的，加紧盘问也是应该的啊！谁说过要跟他们计较啊？哎，好了好了，起来吧。起来吧。多谢谢郡主。你们谁知道龙门客栈离这儿还有多远？还有三十多里路。我们要尽快赶到，你们带路吧。是，郡主请。你们这帮庸才，到现在还没找到郡主和吴京血剑。属下该死，还不滚去办事儿！听好了，三天之内若再找不到郡主和乌金血剑，就算我不治你们罪，皇上也不会饶过你们。禀驸马爷，皇上来了！啊，皇上来了！陈木心，恭迎吾皇万岁万岁万万岁！请什么？谢皇上。怎么样？郡主有消息了吗？回皇上。正着手全力追查郡主踪迹，相信不日就可找到郡主。我说你是怎么办事，竟然把事情弄成这般局面？回皇上，此次负责护送郡主及吴京血剑的是武当门人，其掌门孙帝云因失职已被城扣押，等候皇上发落。事到如今，就算是治他们死罪，也得赶紧把郡主找回来才最重要。臣领旨。请皇上放心，臣必定竭尽全力，尽快找到郡主和乌金血剑。所观之天下，斗秀与牛秀之间有此气上升。
该是宝剑之精赏彻于天。既然金刀宝剑确保不失，郡主的安危应该是属于上级的。啊，那可是太好了！虽然郡主平安无恙，但驸马你却有一劫呀！我，驸马爷，驸马爷。是张无忌和韩影山护送郡主回来的，而且金刀和宝剑也都带回来了。哎，下去吧。是，袁先生，真乃神人也。驸马，你也不要高兴得太早了吧？呃，袁先生，你刚才说我有一劫，可是现在郡主金刀邪剑都回来了，该不会再有什么祸事吧？祸兮福所依，福兮祸所伏。啊？福兮祸兮，福祸难分。没有命数相依，你还没有赶得及把金刀放回去。万一皇上发现，打开，发现河内无刀，那袁先生这可怎么好呢？要不你赶快给我看个相，或者补一个卦也好啊。此时此刻，还补什么卦呢？这为今之计，是赶快把郡主找回来的金刀。